안녕하십니까 사막의 생수입니다. 아브라함의 일생 36번째 이야기 아브라함 죽다 창세기 25장 1절에서 18절 말씀입니다. 믿음의 사람 아브라함이 이 생에서의 막을 내립니다. 아브라함은 175세에 죽었습니다. 아브라함은 아내 사라를 먼저 보내고 아들 이삭에게 리브가를 페필로 맺어주고 남은 여생을 유유자적하게 살았습니다. 아브라함은 그의 여생을 위해서 후처를 취했는데 그 여자 이름이 그두라였습니다. 그두라는 어떤 여자였을까요? 그두라라는 이름의 뜻은 향기 난다 하는 의미가 있습니다. 그런데 아브라함의 후처 그드라에 대해서는 여러 가지 의견이 분분합니다. 오스만 투르크족 왕의 딸이라는 설도 있고 라빠 왕 팩토르의 딸이라는 설도 있지만 아브라함의 집안에서 태어난 한여들 중에 하나라는 설이 유력합니다. 아브라함은 그드라를 통해서 여섯 명의 아들을 낳았다고 창세기 25장 1절 2절에서 기록하고 있습니다. 아브라함이 사라를 통해 백살의 이삭을 낳기 전에 이미 그는 남자로서 기능을 상실했던 것처럼 성경에 기록되어 있습니다. 창세기 17장 17절에 백세된 사람이 어찌 자식을 낳으리요 하며 아브라함이 푸념을 했던 것입니다. 그래서 아브라함이 그두라를 통해 자식을 낳은 것은 사라가 살아있을 때라는 의견이 있습니다. 그러나 과학적으로 볼때 남자는 늙어도 얼마든지 생산할 수 있습니다. 우리가 주일학교 때에 아브라함에게 여덟 명의 아들이 있었다는 노래를 불렀는데 이스마일 이삭을 포함해서 그두라를 통해 낳은 여섯 명의 아들을 합해서 아브라함에게 여덟 명의 아들이 있었던 것입니다. 그두라를 통해 낳은 아들 중 미디안과 아수르가 있습니다. 이 미디안은 모세 상인 미디안의 제사장 이드로와 같은 미디안일까요? 미디안으로부터 미디안 족속이 나왔습니다. 육산의 손자요 드단의 아들인 아수르는 이스라엘을 괴롭힌 아수르가 아닙니다. 아수르는 샘의 아들로서 샘의 후손입니다. 그두라를 통해 낳은 아들들은 대부분 아라비아에서 분포하여 살았습니다. 아브라함은 열국의 아비답게 많은 족속들의 조상이 되었습니다. 그래서 아브라함은 유대교와 기독교와 이슬람교의 조상이 되었습니다. 아브라함은 세 명의 여자에게서 여덟 명의 아들을 낳았는데 그가 죽기 전에 아들들의 거처를 분명하게 정해주었습니다. 본처 사라에게서 낳은 이삭에게 자신의 가난 땅을 물려줬습니다. 창세기 25장 5절 말씀에 보면 아브라함이 이삭에게 자신의 모든 재산을 주었다고 기록하고 있습니다. 아브라함이 이삭에게 모든 재산을 다 주었다는 것은 가난 땅에서 아브라함이 하나님의 약속 안에서 얻은 모든 소유권을 다 이삭에게 주었다고 볼 수가 있습니다. 아브라함은 하나님이 약속하신 신앙과 가축과 돼지 모든 것을 하나님이 약속대로 주신 이삭에게 넘겨주었습니다. 이삭은 아브라함의 신앙을 포함한 모든 가나안의 소유권을 넘겨받아서 아브라함의 믿음의 대를 이어가는 믿음의 족장 반열에 서게 된 것입니다. 그러나 이삭에게 가장 중요한 것은 가나안의 소유권보다 아브라함이 가나안에서 쌓은 여호와에 대한 믿음과 번제단이었던 것입니다. 우리 그리스도인들에게 가장 중요한 것은 물질이나 재산이 아니라 예수 믿음과 하나님의 말씀인 것처럼 말입니다. 아브라함이 이삭에게 모든 것을 주었다는 것은 바로 여호와 하나님의 신앙을 이삭이 물려받았다는 뜻입니다. 이삭은 무엇보다도 여호와 하나님의 신앙을 유산으로 물려받아 잘 간직하고 대를 이어서 믿음의 계보를 전승하게 된 것입니다. 아브라함은 자기 생전에 이삭보다 먼저 얻은 이스마일과 그드라의 아들들에게 이삭의 땅을 떠나 동방으로 가서 살도록 했습니다. 아브라함은 자기가 살아있을 때 아들들이 재산 문제나 영토 문제로 싸우지 않도록 완전한 분리를 선언했습니다. 이삭과 다른 아들들과의 분쟁을 없애기 위해서 첩에서 낳은 아들들에게 이삭을 떠나 동방으로 가서 살도록 했습니다. 아브라함은 첩의 아들들에게도 이상만큼은 아니지만 어느 정도의 재산을 나눠주었습니다. 
그러나 아브라함의 가장 중요한 재산인 여호와 신앙은 첩의 아들들이 받지 못했다는 것입니다. 바울이 갈라디아서에서 말했던 것처럼 첩의 아들인 이스마엘은 아브라함의 참 아들이 아니고 육체에서 난 자이므로 하늘에 속한 자가 아니라고 했습니다. 동방은 어디일까요? 그 당시 아브라함과 이삭이 거했던 부엘세바 동쪽인데 아라비아 지역이라고 합니다. 아브라함의 서자들은 아라비아 지역에서 낙타를 끌고 장사를 하는 대상이나 무역과 상업에 종사하는 자들이 되었던 것입니다. 아브라함은 그의 사랑하는 아내 사라를 위해서 마련한 막벨라 굴에 함께 안장이 되었습니다. 아브라함은 그의 아내와 자신 그리고 이삭과 야곱이 묻힐 수 있도록 약 200평의 널찍한 묘를 준비했습니다. 그리고 아직까지 이스라엘 헤브론의 막벨라 굴이 유적으로 남아서 순례객들이 찾고 있다고 합니다. 그러나 정확하게 그 자리가 아브라함의 묘인지는 확실하지 않다고 합니다. 아마도 유대인들이 성지 순례를 위해서 인위적으로 만들어 놓은 자리일 수도 있습니다. 믿음의 거장 아브라함이 긴 발자취를 남기고 이 세상을 떠났습니다. 이제 그의 육체의 흔적은 세월과 함께 사라지고 믿음의 흔적만 믿음의 후손들을 통해서 길이길이 남겨지게 되었습니다. 아브라함은 정말 후처의 자식들에게 여호와 하나님을 섬기는 법을 가르치지 않았을까요? 자신은 여호와 하나님을 섬기면서 자식들에게 가르치지 않았을 리가 없습니다. 그러나 믿음을 받아들이고 하나님을 섬기는 것은 본인들의 몫입니다. 진정한 아브라함의 후손은 하나님의 언약을 믿고 예수 그리스도의 그림자인 번제와 할례를 통해서 거룩한 믿음을 이어가고 이 세상의 것들보다 하나님의 나라 천국을 소망하며 거룩하게 살아가는 믿음의 사람들임을 성경은 증거하고 있습니다. 아브라함은 같지만 아브라함이 믿고 소망했던 여와의 호 언약, 예수 그리스도에 대한 믿음은 지금도 우리 그리스도인들의 심령 속에서 흐르고 있습니다. 예수님은 아브라함에 대해서 이렇게 말씀했습니다. 요한복음 8장 56절 말씀에 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 아브라함은 여와의 호 언약이신 그리스도의 구속의 날을 보기를 갈망했고 그리스도의 구원을 보고서 기뻐했다고 예수님이 말씀했습니다. 아브라함의 피가 그의 혈통적 후손들을 통해서 흐르고 있는 것처럼 아브라함의 메시아 신앙은 그리스도를 믿는 우리들의 영혼의 대를 이어 흐르고 영원한 하나님의 나라에까지 이르게 됩니다. 그래서 아브라함은 우리 그리스도인들의 믿음의 초상이 되는 것입니다.